లోక్సభ స్థానం ఇప్పటి వరకు పదహారు సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే పద్నాలుగు సార్లు నాన్ లోకల్ నాయకులే ఎంపీలుగా ఎన్నికయ్యారు రెండు సార్లు మాత్రమే స్థానిక నేతలు పార్లమెంట్ లో అడుగు పెట్టారు అలాంటి ఖమ్మం ఈసారి ఎవరికి పట్టం కట్టబోతోంది ఈసారి ఖమ్మం గుమ్మంలో పార్టీలు నేర్చుకోబోయే పాఠాలు ఏంటి ఇవాళ ఎంపీ రిపోర్ట్ లో చూద్దాం స్టేట్ రాజకీయం అంతా కారులో షికారు చేస్తుంటే ఖమ్మం మాత్రం చేయి వదలడం లేదు మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక్క సీటు మాత్రమే టీఆర్ఎస్ కు దక్కింది దీంతో ఖమ్మం ఎంపీ సీట్ ను టీఆర్ఎస్ సీరియస్ గా తీసుకుంది కాంగ్రెస్ కూడా మళ్లీ గెలిచి సత్తా చాటాలని చూస్తోంది అయితే ఖమ్మం హిస్టరీ ఏం చెప్తుందో ముందు చూద్దాం ఖమ్మం లోక్సభ నియోజకవర్గం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పదహారు సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే పదకొండు సార్లు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకే విజయం వరించింది ఖమ్మం తొలి ఎంపీగా సింగరేణి కార్మిక ఉద్యమ నాయకుడు టీపీ విఠల్రావు పీటీఎఫ్ నుంచి గెలిచారు తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో అదే విఠల్రావు సిపిఐ నుంచి గెలుపొందారు ఇక పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎన్నికల్లో వరుసగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని లక్ష్మీకాంతమ్మ గెలిచారు ఖమ్మం నుంచి వరుసగా మూడు సార్లు గెలిచింది ఆవిడొక్కరే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన తమ్మినేని వీరభద్రం సిపిఎం తరపున గెలిచారు ఖమ్మం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికైన తొలి స్థానిక నాయకుడు తమ్మినేని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో నాదిండ్ల భాస్కర్ రావు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో రేణుకా చౌదరి కాంగ్రెస్ నుంచి గెలుపొందారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో తొలిసారి ఖమ్మం గుమ్మంలో తెలుగుదేశం జెండా ఎగిరింది నామా నాగేశ్వరరావు ఎంపీగా గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ అంతటా ఒక రకమైన వేవ్ నడిస్తే ఖమ్మంలో మరొకటి నడిచింది ప్రధాన పార్టీలు ప్రధాన అభ్యర్థులైన టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కాకుండా వైసీపీ తరఫున పోటీ చేసిన పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఖమ్మం ఎంపీగా గెలిచారు టీడీపీ అభ్యర్థి నామా నాగేశ్వరరావుపై పదకొండు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో పొంగులేటి విజయకేతనం ఎగరేశారు ఖమ్మం ఎంపీగా గెలిచిన రెండో స్థానికుడిగా శ్రీనివాసరెడ్డి హిస్టరీ క్రియేట్ చేశారు మొత్తం పదకొండు లక్షల ఎనభై రెండు వేల ఓట్లు పోలైతే పొంగులేటికి నాలుగు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేలు వచ్చాయి నామాకు నాలుగు లక్షల పదివేలు ఓట్లు పోలయ్యాయి సిపిఐ నారాయణ మూడో స్థానంలో నిలవగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నారు పొంగులేటి రాజకీయ ప్రవేశం తర్వాత ఆయన వేవ్ చూసి వార్ వన్ సైడ్ అనుకున్నారు కానీ స్వల్ప మెజారిటీతో ఆయన గెలిచారు తర్వాత కొన్నాళ్లకు మారిన రాజకీయ పరిస్థితులతో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వైసీపీని వీడి గులాబీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఖమ్మం లోక్సభ పరిధిలో వైరా సత్తుపల్లి ఖమ్మం మధిర కొత్తగూడెం అశ్వారావుపేట పాలేరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్నాయి దాదాపు పదిహేను లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఈ ఏడు సెగ్మెంట్ల పరిధిలో ఉన్నారు వీరిలో పురుషులు మహిళలు దాదాపు సమానంగా ఉన్నారు కొత్తగా మరికొందరు యువ ఓటర్లు జాబితాలో చేరే అవకాశముంది అయితే ఖమ్మం ఎంపీ సీటును టీఆర్ఎస్ ఒక్కసారైనా గెలవలేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ వాదం జోరుగా కారు స్పీడుగా దూసుకెళ్లినా ఖమ్మం రిజల్ట్ మాత్రం ఎవరూ ఊహించని విధంగా వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఏకంగా నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నారు మరి ఈ ఎంపీ ఎన్నికల్లోనైనా ఖమ్మంలో టీఆర్ఎస్ పుంజుకుంటుందా లేదా అనేది కొన్ని రోజుల్లోనే తేలిపోతుంది లోకల్ ఫ్యాక్టర్ తో ఖమ్మం ఎంపీగా ఎన్నికైన పొంగులేటి ఈ ఐదేళ్లలో చేసిన అభివృద్ది ఏంటి తన హయాంలో శ్రీనివాసరెడ్డి కొత్తగా తీసుకొచ్చింది ఏంటి ఖమ్మం పార్లమెంట్ పరిధిలోని పబ్లిక్ కు ప్రతిపక్షాలకు తన మార్క్ చూపించారా పొంగులేటి ప్రోగ్రెస్ పై ఖమ్మం ఏమంటోంది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఖమ్మం లోక్సభ పరిధిలో అన్ని గ్రామాల ప్రజలకు మౌలిక వసతుల కల్పనే లక్ష్యంగా పనిచేశానని తన ఎంపీ ల్యాండ్స్ నిధులను పూర్తిగా అభివృద్ది పనులకే ఖర్చు చేశానని చెబుతున్నారు పొంగులేటి ప్రధాన రూట్లలో నేషనల్ హైవేలు సాధించామని వాటి పనులు కూడా పురోగతిలో ఉన్నాయన్నారు ఖమ్మంలో ఇప్పటికే పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామని 
త్వరలోనే కొత్తగూడెంలోనూ పాస్పోర్ట్ సెంటర్ ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు శ్రీనివాసరెడ్డి ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న దంస్లాపూర్ కు చెందిన ఆర్ఓబిని పూర్తి చేయబోతున్నట్లు చెప్పారు పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలో ఎనిమిది నుంచి పది ఆర్ఓబీలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయన్నారు పొంగులేటి వైరా అశ్వారావుపేట అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో ఏకలవ్య స్కూల్స్ సాధించామన్నారు ఇప్పటికే కొత్తగూడెంలో ఐటీఐ స్కూల్ ప్రారంభించామని తెలిపారు శ్రీనివాసరెడ్డి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలు నన్ను దీవించిన తర్వాత మౌలిక వసతుల్లో భాగంగా నేషనల్ హైవేస్ ని అది కోదాడ నుంచి ఖమ్మం వరకు కావచ్చు ఖమ్మం నుంచి మెహబాద్ వరకు కావచ్చు సూర్యాపేట టు దేవరపల్లి వరకు కావచ్చు ముత్తగూడెం టు ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ వరకు కావచ్చు అదే రకంగా భువనగిరి నుంచి ఓయా పాలవంచ మీదిగా భద్రాచలం కావచ్చు ఈ నేషనల్ హైవేస్ అన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒప్పించి మెప్పించి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి సాయ సహకారాలతో ఈ జిల్లాని నేషనల్ హైవేస్ లో అత్యధికంగా చేర్చి పనులు కూడా చేపట్టడం జరిగింది అంతేకాదు కొత్తగూడానికి ఒక ఎయిర్పోర్టు స్ట్రిప్ ను కూడా శాంక్షన్ చేశాం అది ఈ షార్ట్ స్పీడ్ లో ఫౌండేషన్ స్టాన్ వేయగలుగుతామా లేదో కానీ అది ఒకటి శాంక్షన్ చేపించగలిగాం ఖమ్మంలో ఒక పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయించాం అదే రకంగా కొత్తగూడెంలో కూడా షార్ట్లీ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాం అటువంటి ధంసులాపురం ఆర్ఓబిని మా టైంలో పెద్దల కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో దాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద పూర్తి చేయబోతున్నాం ఇటువంటి ఆర్ఓబిలు నా పార్లమెంటు పని పరిధిలో ఎనిమిది నుంచి పది ఆర్ఓబిలు ఇప్పటికే పనులు జరుగుతున్నాయి గోదావరిపై సీతారామ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించామని కొద్ది నెలల్లోనే అది పూర్తవుతుందని తెలిపారు పొంగులేటి ఇప్పటికే భక్త రామదాసు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశామన్నారు తన హయాంలో పలు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు పూర్తవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు పొంగులేటి వృధాగా గోదావరి నీరు ఏదైతే సముద్రంలో పోతుందో ఆ నీటిని సీతారామ ప్రాజెక్టు ద్వారా మా టైంలో పూర్తి చేయటానికి యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఈనాడు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకి సుమారు పదమూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఎకరాలు సాగులో తీసుకొచ్చే ఒక బహుత్రమైన ప్రాజెక్టు రాబోయే కొద్ది నెలల్లోనే దాన్ని పూర్తి చేయబోతున్నాం అంతేకాకుండా గతంలో భక్త రామదాసు ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేశాం ఇంకా అనేకమైన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులని ఈ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా నా పార్లమెంటు పరిధిలో పూర్తి చేసుకోవటం యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఈనాడు జరగటం మనం చూస్తున్నాం ప్రతి నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి విద్యార్థి మీద ఒక లక్ష ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నాణ్యమైన విద్యతో పాటుగా వారికి ఆహార ఏదైతే ఫుడ్ ఇచ్చేదుందో సన్నబియ్య భువని పెడుతున్న ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం పొంగులేటి పనితీరుపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలో జరిగిన అభివృద్దే తప్ప ఈ ఐదేళ్లలో కొత్తగా ఏమీ జరగలేదంటున్నారు ఆ పార్టీ నేత దుర్గా ప్రసాద్ ఎంపీగా పొంగులేటి కేంద్రంతో పోరాడి తీసుకొచ్చిన ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా లేదని చెబుతున్నారు ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయటంలోనూ ఆయన విఫలమయ్యారంటోంది కాంగ్రెస్ శ్రీనివాసరెడ్డి వచ్చిన తర్వాత నేను చేయబట్టే ఈ జిల్లాకి ఈ పార్లమెంటు పరిధిలో ఈ పని తీసుకొని వచ్చాను ఇది నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాటం చేసి తీసుకొచ్చినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవటానికి ఒక్కటి కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాల నుంచి జరిగినటువంటి దాఖలాలు లేవు మరి ఆయన భవిష్యత్తులో కూడా అన్ని ఆర్థిక పరమైనటువంటి వాటితో డబ్బులతో కొనుక్కోవటమే తప్ప అభివృద్ధి చేసి నేను ఇగో ఈ ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చాను లేకపోతే ఇగో నేను ఈ ఇండస్ట్రీ తీసుకొస్తున్నాను లేకపోతే నేను ఈ రైల్వే మార్గాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఈ రేపు రాబోయే రోజుల్లో నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడి ఇది తీసుకొస్తానని చెప్పకుండా ఓటుకి ఎంత కావాలో చెప్పండి నేను ఇస్తాను నాకు ఓటు వేయండి అని చెప్పేసి మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితి తప్ప అభివృద్ధి వైపు నుంచి కనీసం ఆయన చెప్పేది కానీ మాకు చేసింది కానీ ఏమీ లేదు భవిష్యత్తులో కూడా చెయ్యడు కాబట్టి ప్రజలు మొత్తం పొంగులేటి ప్రోగ్రెస్ పై ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ ఇలా చెప్తుంటే ప్రజల వాయిస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పార్లమెంట్ సభ్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రతి సంవత్సరం తనకు కేటాయిస్తున్నటువంటి ఐదు కోట్లని సక్రమంగా పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకున్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్స్ అనేక ఈ యొక్క జిల్లాకు తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా రీజనల్ పాస్పోర్ట్ సెంటర్ని ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో స్థాపించడం జరిగింది ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే కొత్తగూడెంలో ఎయిర్పోర్ట్కి పూర్తి స్థాయిలో మంజూరు చేయడం జరిగింది
ఐదేళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రాతినిధ్యంపై ఖమ్మంలో పబ్లిక్ టాక్ ఇది మరి ఎన్నికల నాటికి మెజారిటీ ప్రజల అభిప్రాయం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం పొంగులేంటి దిగడం ఖాయమని చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరు బరిలోకి దిగుతారన్న సస్పెన్స్ కు మాత్రం ఇప్పట్లో తెరపడేటట్టు కనిపించడం లేదు వామపక్షాలైతే ఇంకా యాక్టివ్ కాలేదు వీటిని పక్కన పెడితే రానున్న ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఏంటి కాంగ్రెస్ ఎలాంటి రాజకీయం చూపించబోతోంది లెట్స్ వాచ్ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తం ఫుల్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్లిన కారుకు ఖమ్మంలో బ్రేకులు పడ్డాయి టీఆర్ఎస్ ముఖ్య నాయకుల మధ్య సఖ్యత లేకపోవడంతోనే ఫలితాలు తారుమారాయని స్వయంగా సీఎం కేసీఆరే చెప్పారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి వైరా మాజీ ఎమ్మెల్యే మదన్ లాల్ కు భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి దీంతో వైరాలో పొంగులేటి వర్గం మదన్ లాల్ వర్గం చీలిపోయాయి మొన్నటి ఎన్నికల్లో శ్రీనివాసరెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు కాకుండా ప్రత్యర్థి పార్టీ క్యాండిడేట్లకు సహకరించారని సొంత పార్టీ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు మరోవైపు తుమ్మల సైతం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొందరు నాయకులు తన ఓటమి కోసం పనిచేశారని బహిరంగంగానే చెప్పారు ఖమ్మం లోక్సభ పరిధిలో ఒక్క ఖమ్మం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో తప్ప మిగతా ఆరు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులే గెలిచారు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో ఓడిన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు జలగం వెంకటరావు మదన్ లాల్ తాటి వెంకటేశ్వర్లు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పిడమర్తి రవి అంతా ఇప్పుడు పొంగులేటిపై ఆగ్రహంగా ఉన్నారనేది పార్టీ వర్గాల టాక్ వైరా నుంచి కాంగ్రెస్ రెబల్ గా పోటీ చేసి గెలిచిన రాములు నాయక్ ఈ మధ్య గులాబీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఈయనకు తోడు ఖమ్మంలో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు వీలిద్దరినీ మినహాయిస్తే మిగతా ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు అయినా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తన గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నారు అందుకు గల ఒకే ఒక్క కారణం ఈ మధ్య జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులే మెజారిటీ పంచాయతీల్లో గెలిచారు ఇప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డి హోప్స్ అన్ని వాళ్లపైనే దీంతో పాటు తాను చేసిన అభివృద్ది టీఆర్ఎస్ చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు తన విజయానికి రెడ్ కార్పెట్ వేస్తాయని ధీమాగా ఉన్నారు పొంగులేటి రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా ఖమ్మం పార్లమెంట్ పరిధిలోని ప్రజానికం వందకు వంద శాతం మమ్మల్ని దీవిస్తారని అత్యధిక మెజార్టీతో ఖమ్మం పార్లమెంట్ ప్రజలు రేపు తీర్పునిచ్చి గెలిపిస్తారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా చెప్పున్నారు వారి ఆధ్వర్యంలో మరి శాసనసభ్యుడిగా నేను కూడా మరి యొక్క నియోజకవర్గంలో ఈ జిల్లాలో మరి వారి తరఫున వచ్చే నిధులను అత్యధికంగా మన రాష్ట్రంలో ఏ ఎంపీ కూడా ఉపయోగించని నిధులను మరి మా ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నూటికి నూరు శాతంగా ఇక్కడ వినియోగించి ఉన్నారు మరి ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ప్రజల్లో ఆయనకు అనితర విశ్వాసం ఉంది ప్రేమ ఉంది మరి మా ఎంపీ పొంగులేరి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి టికెట్ నూటికి నూరు శాతం వస్తుంది తదనుగుణంగా ప్రజల్లో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన నూటికి నూరు శాతం కూడా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుపొందబోతున్నాడని చెప్పేసి కూడా మీ ద్వారా ఈ ప్రజానీకానికి తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది టీఆర్ఎస్ నుంచి ఖమ్మం ఎంపీ టికెట్ తనకే వస్తుందని సిట్టింగ్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి నమ్మకంగా ఉన్నారు కానీ ఇదే సీటును వీవీసీ మోటార్స్ అధినేత వంకాయల పాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆశిస్తున్నారు ఇప్పటికే టికెట్ ఆయనకు ఖరారైనట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఒకవేళ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కే గనుక సీట్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే సమీకరణలు మారే ఛాన్స్ ఉంది కాంగ్రెస్ లో సీన్ చూస్తే ఖమ్మం నుంచి పోటీ చేసేందుకు ఆశావాహుల లిస్ట్ చాలానే ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులోనే రేణుకా చౌదరి ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేద్దామనుకున్నారు కాని అప్పుడు పొత్తుల్లో భాగంగా ఈ సీటు సిపిఐకి వెళ్లింది దీంతో ఈసారి పోటీ చేయాలని రేణుకా చౌదరి గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యారు దీంతో ఆవిడ పేరును టీపీసీసి స్క్రీనింగ్ కమిటీకి పంపింది రేణుకా చౌదరితో పాటు పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి విహెచ్ సంబాని చంద్రశేఖర్ గాయత్రి రవి పేర్లు కూడా ఖమ్మం ఎంపీ టికెట్ ఆశావాహుల లిస్టులో ఉన్నాయి ఖమ్మం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఎవరిని ప్రకటించినా వారి గెలుపు కోసం కృషి చేస్తామని స్థానిక నాయకులు చెబుతున్నారు మంచి వ్యక్తిని అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయాలని అధిష్టానాన్ని కోరినట్లు తెలిపారు ఖమ్మం జిల్లాలో రేపు జరగబోయేటటువంటి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంటు సభ్యుడిగా అన్ని అర్హతలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని గెలవటానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి సోర్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నియమించవలసిందిగా అధిష్టాన వర్గానికి జిల్లా కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి 
సిఫార్సు చేయటం జరిగింది ఎవరికి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఎంపీని గెలిపిస్తామని చెప్పేసి కూడా హామీ ఇవ్వటం జరిగింది మా ఖమ్మం జిల్లా ఎంపీ పదవి కోసం అనేక రకం అనేక మంది పెద్దలు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళల్లో మంచి వ్యక్తిని అధిష్టాన వర్గాన్ని ఆలోచించి వ్యక్తిని ఇవ్వవలసిందిగా కోరాం ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో వాళ్ళకి తగిన బుద్ధి చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తారని మాకు ప్రగాఢమైన నమ్మకం ఉంది అందుకోసమే మేము ఖచ్చితంగా రేపు పొద్దున ఇక్కడ గెలుస్తామని చెప్పి మా అధిష్టానానికి హామీ ఇచ్చాం ఇక వామపక్షాల నుంచి ఎలాంటి యాక్టివిటీ కనిపించటం లేదు ఇతర పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకుంటారా ఒంటరిగానే బరిలోకి దిగుతారా అన్నది తేలాల్సి ఉంది ఏదేమైనా మెయిన్ వార్ మాత్రం టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్య ఉండబోతుందనేది క్లియర్ ఇది ఖమ్మం ఎంపీ రిపోర్ట్ మరో లోక్సభ స్థానం రివ్యూతో మళ్లీ కలుద్దాం